हेलो एवरीवन सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के पता होने से पहले वी शुड नो अबाउट व्हाट इज एंटीबॉडी व्हाट इज एन एंटीजन एंटीबॉडी सिक्रीट क्यों होती है कैसे होती है और एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी वॉट इज आर टॉपिक Our topic is structure of antibody. ठीक है तो सबसे पहले विल स्टडी अबाउट वॉट इज एन एंटीबॉडी सो बेसिकली वेन एन एंटीजन एंटर्स इन टू अर बॉडी एंटीजन मतलब कोई भी पैथोजन वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है कोई वायरस भी हो सकता है कोई फंगस भी हो सकता है कोई प्रोटोजोआ और वॉट्स या फिर बहुत बहुत से केसेस में कोई एलर्जन भी हो सकता है वो भी एज एन एंटीजन एक्ट कर सकता है एलर्जन जैसे कि कोई डस्ट पोलन और वॉट्स सो कुछ भी एज एन एंटीजन अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसको हमारी बॉडी रिकोगनाइज़ करती है एज अ फॉरन पार्टिकल तो जब हमारी बॉडी रिकोगनाइज करेगी कि हमारी बॉडी में कुछ बाहर से आया है या फिर कोई वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना हो कोई एलर्जन हो तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अब वो एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडीज आर पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं बी लिम्फोसाइट्स बॉडी में विच आर पार्ट ऑफ द डब्ल्यू बी सी विच आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं ठीक है सो वॉट इज एन एंटीबॉडी इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ठीक है इट इज सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड वाई आर दे सिक्रीटेड दे आर सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन सो so, क्या है हमारे पास की पॉइंट्स एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड व्हाट इज एन एंटीजन इट इज एनी एलर्जन जैसे कि डस्ट पोलन एट्सेट्रा या फिर एनी पैथोजन ठीक है so uh, this is about antibody now coming to structure of antibody so sabse pehla point uh, structure mein ye hai ki antibody is made up of what it is a complex glycoprotein molecule so it is a glycoprotein and it is made up of फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ठीक है इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अब वो चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन कौन सी होती हैं उसमें से दो हैवी चेन्स होती हैं टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स सो so, uh, क्योंकि इसमें दो हैवी चेंज और दो लाइट चेंज होती हैं इसीलिए ये जो कंप्लीट इम्यून स्ट्रक्चर है उसको हम एच टू एल टू से डिनोट करते हैं सो एन एंटीबॉडी इज डिनोटेड बाय एच टू एल टू ऑल्सो एक और चीज एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनो ग्लोबुलन सो वेन वी से एंटीबॉडी और वेन वी से इम्यूनोग्लोबुलन इट इज द सेम थिंग ठीक है अब दो हैवी चेंज एंड दो लाइट चेंज हो गई देन नेक्स्ट पॉइंट इज इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं द चेन्स हैवी चेन एंड लाइट चेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं तो uh, एक तो ये uh, या तो ये दो हैवी चेन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे एंड ये एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में प्रेजेंट होंगे तो कहाँ कहाँ होते हैं 
between two heavy chains जैसे कि ये and between two light chains जैसे कि ये ठीक है this is uh, about bonds एंड अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो कौन सी लाइट चेन है और कौन सी हैवी चेन है तो ये जो छोटी चेन है दिस इज लाइट चेन ये एक और ये दो और ये जो बड़ी चेन है ये है हैवी चेन ये एक और ये दो टोटल एक दो तीन और चार पॉलीपेप्टाइड चेन है कनेक्टेड टू ईच अदर विद हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नो कमिंग अप ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ चेन्स अब इन चेन्स में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जैसे कि uh, uh, एक चेन के अंदर एक कॉन्स्टेंट रीजन होता है और एक वेरिएबल रीजन होता है सो दिस इज कॉन्स्टेंट रीजन एंड दिस इज वेरिएबल रीजन सिमिलर गोज फॉर लाइट चेन दिस इज कॉन्स्टेंट रीजन एंड दिस इज वेरिएबल रीजन नाउ ये होते क्या हैं ये जो कांस्टेंट रीजन होता है ये हर एंटीबॉडी के लिए सेम रहता है जबकि वेरिएबल रीजन जो होता है वो हर एंटीबॉडी के लिए अलग होता है अब वेरिएबल रीजन हमारे पास क्यों होना ज़रूरी है क्योंकि वेरिएबल रीजन जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है कौन से एंटीजन के साथ बाइंड करेगी सो so, जब एक एंटीजन आता है तो हर एंटीजन हर एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी हो होती है अब वो स्पेसिफिसिटी कौन डिसाइड करता है ये जो वेरिएबल रीजन के जो एंटी जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं सो so, ये है कांस्टेंट रीजन और ये है वेरिएबल रीजन जो लाइट कलर्ड है वो है वेरिएबल और जो डार्क कलर्ड है वो है कांस्टेंट रीजन फॉर बोथ लाइट एंड हैवी चेन्स ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड कैसे करते हैं ठीक है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होगा एंटीजन पे और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होगा एंटीबॉडी पे अभी जो स्पेसिफिसिटी डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे बाइंड होगा ये डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ पैराटोप एंड एपिटोप सो व्हाट आर व्हाट इज पैराटोप एंड व्हाट इज एपिटोप so in this diagram we can see that this is an antibody and this is an antigen so antigen is particular part ki madad se jo hai antibody ke sath bind kar raha hai theek hai so this part is known as epitope aur wo kis portion of antibody pe bind kar raha hai wo hai ye portion ye and this part is known as पैराटोप सो इफ वी से वॉट इज एपिटोप अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो एपिटोप इज ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ठीक है सो इट इज रीजन ऑन एंटीजन which is recognized by an antibody so what is an epitope epitope is present on antigen that part of antigen which is recognized by an antibody it is known as epitope and what is peritope it is also known as antigen binding site and what is this this is present on antibody it is a region on antibody which 
recognize the antigen and bind to it. So what is a peritope? Peritope is an antigen binding uh, site. It is a region on antibody which determines the, which recognize the antigen and binds to it. Okay, now uh, is it clear? So next coming to how, uh, in what manner antigen and antibody binds. So in general, if we say there is a particular shape of an antibody and there is a particular shape on antigen which both fits together. So antigen and antibody binds in lock and key fashion. So this was all about the structure of antibody. Uh, in next video, we'll, we'll be talking about the functions of antibody and the types of uh, different types of antibodies and their specific functions. Thank you.